irgendwo zwischen weitläufigen Feldern und bewohnten Höfen haben wir dieses interessante, seit mehreren Jahren verlassene Bauernhaus entdeckt. Hier erobert die Natur das von Menschenhand geschaffene Bauwerk langsam aber sicher zurück. Der Zahn der Zeit nagt an diesem Lost Place und es wird nicht mehr lange dauern, bis der Verfall eine Ruine geschaffen hat. Die ersten Alarmglocken läuten jetzt gerade schon. Und wenn wir uns das angucken, hier sind überall Löcher von Termiten, glaube ich, drin oder Holzwimmer oder sowas in der Art. Warum liegt das hier noch rum? Warum nimmt man sowas nicht mit? Was hier hinter diesem Häuschen wohl für ein Schicksal liegt, wenn man sowas liest, ne? Und Leute, was ich jetzt gefunden habe, damit hättet ihr nie gerechnet, weil ich habe auch nicht damit gerechnet. Wahnsinn, dass es noch hier drin steht. Dieser verlassene Hof hält einige Überraschungen für uns bereit, mit denen man vorher nicht im Ansatz gerechnet hätte. Kommt mit und lasst auch euer Urbex-Herz bei dieser Erkundung höher schlagen. Dann schauen wir uns jetzt mal hier dieses kleine Bauernhäuschen an. Ich habe schon einmal durchgeguckt, es gibt noch einige sehr interessante alte Dinge. Was mit dem ehemaligen Bewohner passiert ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, wir finden es in diesem Video raus. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir befinden uns hier im Flur, im Eingangsbereich dieses Hauses. Und das erste Kuriosum direkt da oben, dieser ausgestopfte Fuchs. Schaut euch das mal an. Wahnsinn, wie der guckt. Und den Pinnen nach zu urteilen, ist das Ding schon lange, lange, lange lost. Guck mal, wie weit diese Spinne hier runtergehen. Irgendwie hat das was Besonderes, oder? So richtig schön urigen Lost Place Charm. Schauen wir direkt ins erste Zimmer rechts. Und das sieht aus wie ein Schlafzimmer. Tatsächlich. Im Raum stehen zwei Betten. In der Ecke dieses Raumes so ein kleiner Schrank, wo wahrscheinlich mal damals der Fernseher drauf stand. An der Wand ein Bild von einem Mickey Mouse, I love you steht da drauf. Außerdem irgendwie eine anti clown nummer für Fahrräder. Das alte Portemonnaie der Person, die er liebte. Und so ein, so ein Schälchen. Was kann man da drauf erkennen? Da sitzen irgendwie Männer am Tisch und das Kind auf dem Boden mit dem Hund. Das hing damals bestimmt mal an der Wand. Und die Aussicht nach draußen. Natürlich schon alles zugewuchert, die Fenster voll Spinnenweben, in den Gardinen hängt irgendein Getier. Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es mindestens 15 Jahre schon leer steht. Ich hoffe, wir finden noch ein Datum irgendwo. Schauen wir mal kurz noch in den Schrank, aber der ist leider leer. Durch den Flur geht es dann weiter. Was haben wir hier für Türen? Was ist das? Das sieht aus wie der Keller. Hier steht sogar noch. Was ist der Rinn? Und die ersten Alarmglocken läuten jetzt gerade schon. Denn das hier ist Holz. Und wenn wir uns das angucken, hier sind überall Löcher von Termiten, glaube ich, drin oder Holzwimmer oder sowas in der Art. Das heißt, wir müssen jetzt ziemlich vorsichtig sein, dass wir nicht einbrechen. Schauen wir mal, was wir im Keller so entdecken. Das erste, was auch wieder auffällt, das Holz an der Decke ist hier echt schon ziemlich zusammengesackt. Und auch der dicke Balken ist jetzt ziemlich krass verbogen. Auf dem Boden befinden sich alte Matratzen. Da ist eine Kaffeemaschine. Und hinter der Kaffeemaschine so eine uralte Schreibmaschine von Olympia. Wahnsinn! Das ganze Holz von der Decke ist hier schon drauf geflogen. Hinter uns dieser schöne Koffer, wo bestimmt irgendwelche Unterlagen mal drin waren. Und dann geht's da hinten noch weiter. Ich traue mich gar nicht, irgendwie weiter zu gehen. Ey. Und in dem Bereich befinden sich auch irgendwelche uralten Möbel. Dieser Koffer ist schon einmal fallen, seht ihr das? Guckt euch das mal an, wie lange der hier schon liegen muss. In der Kiste Brennholz und diese halb verfallenen Lampenständer und Lampenschirm. Und hier haben wir wieder das Glück, dass Mücken hier sind. Eine ist mir gerade schon ins Ohr geflogen. Gehen wir mal schnell wieder raus. Oh, was ist denn das? Das ist gerade erst. Hier sind irgendwelche Zahlen zum Drehen. Ist das einfach ein Abspielgerät für Tonbänder oder so? Kann man fast vermuten. Also wäre das nicht so zerstört, könnte man das gut in ein Museum stellen, würde ich mal stark behaupten. Und auch gerade gesehen, an der Wand ist so ein Gemälde hingestellt. Das ist auch schon übelst verstaubt. Wahnsinn. Ein schöner alter kleiner Bauernhof. Irgendwie mag ich solche Gebäude. Hier findet man nämlich immer so ja, schöne alte Möbel. Dann weiter in der Flur. Hier ist irgendwie... War da mal ein Tier drin oder so was? Die Klappe konnte man damals dazu machen und durchgucken. Was hätte da drin sein können? Keine Ahnung. 
Auf jeden Fall ist das ganze Ding schon komplett voller Spinnenweben. Und die Tür hält diese Klappe. Und wir schauen mal, was sich dort befindet. Und wir müssen ziemlich vorsichtig sein, weil wir gerade gesehen haben, dass die Decke schon eingestürzt ist. Und auch das Holz nicht mehr so ganz frisch ist. Mal gucken, wie wir das betreten können irgendwie ein bisschen, damit ich es euch zeigen kann. Da unten sehen wir es. Das ist komplett schon nach unten weggebrochen. Wir sehen hier einen Teppich auf dem Boden. Und was befindet sich gerade hinter mir, habe ich gesehen. So eine schöne alte Spieluhr, die man zu Weihnachten sich hingestellt hat. Und das dreht sich sogar noch. Seht ihr das? Wunderschön, sowas mal wieder zu sehen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ansonsten natürlich auch vielleicht diese Tapete, dieses Grün. Ich schätze mal, das war irgendwie ein Schlafzimmer oder sowas. Oder ein Kinderzimmer. Und das erkenne ich daran, dass da oben die Lampe oder der Lampenschirm nach Kind aussieht. Eine feste Heizung gab es übrigens in diesem Haus auch nicht. Denn wir haben hier so eine mobile Strom-Elektroheizung. Mich würde echt interessieren, was das Schicksal hinter diesem Haus war. Warum diese Person, die lebte, ausgezogen ist oder gestorben ist oder was auch immer. Na, schauen wir mal weiter. In der Ecke befindet sich eine Deutschlandfahne. Und dann kommen wir. ehemalige Wohnzimmer dieses Hauses. Hier sind noch Gemälde auf dem Boden. Da befindet sich der Ofen zum Heizen mit Holz, was wir gerade im Keller gesehen haben. Dieser Barschrank mit so einer komischen Figur hier oben drauf. Auch wunderschön und typisch für so ein Häuschen, ja, solche Lampen, die so verziert sind. Ne? Und das Gestell dieser Lampe ist aus dem Geweih von einem Reh oder Hirsch. Eben wäre das hier leergeräumt, wie man sehen kann. Man sieht die Umrandung von den Pinchen und Gläsern, die hier mal drin standen. Irgendwer hat das mitgenommen. Weiterhin befindet sich dann diese schöne, ohrige Couch auf dem Tisch. Ebenfalls eine sehr alte Schreibmaschine von Olympia. Da kann man aber natürlich nicht mehr drücken. Das hätte mich auch gewundert. Und hier finden wir irgendwie was mit einem Datum. Was ist das? Donnerstag, 27. April. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Jesaja 55,1. Ich gehe dann nochmal davon aus, dass der Herr oder die Person, die gelebt hat, ich schätze mal, dass ein Herr war, auch religiös gewesen ist. Aber leider befindet sich auf diesem Kalender keine Jahreszahl. Weiter auf dem Tisch sehen wir noch so eine Kaffeedose. Da sind sogar noch Reste von Kaffee drin. So ein Nikolaus-Kostüm. Das scheint noch nicht so lange hier rumzuliegen. Und hier sehe ich in diesem Buch ein Datum. 18.01.2005. Als künftiges neues Familienmitglied wurdest du schon im Mamas Bauch fotografiert. Dieses Ultraschallbild wurde am 18.01.2005 aufgenommen. Und da sieht man das Bild. Also können wir bisher davon ausgehen, dass es 18 Jahre jetzt hier schon irgendwie leer steht. Vielleicht ein bisschen weniger. Ja, warum weiß es nicht. Warum liegt das hier noch rum? Warum nimmt man sowas nicht mit? Was hier hinter diesem Häuschen wohl für ein Schicksal liegt, wenn man sowas liest. Ne? Das Kind wurde dann am 18.08.2005 um 14.08 Uhr geboren. Ja, besonders schön in diesem Raum ist auch dieser Wohnzimmerschrank. Hier stehen sogar noch Porzellanfiguren drin. Wunderschön alt und ohrig. Die Tür in der Ecke, die konnte man nicht zumachen. Da steht nämlich der Schrank jetzt im Weg. Dann schauen wir mal weiter. Und das sieht aus wie das ehemalige Esszimmer. Die Tapete kommt schon runter. Und direkt am Eingang befindet sich so eine Sitzecke. Der Tisch am Schimmeln. Auch hier wieder so ein typisches Bild. Und das sieht doch irgendwie gruselig aus, oder? Das sieht aus wie so ein Abdruck von einem Kopf. Und den Schultern, das sieht aus, als wenn sich da immer jemand angelehnt hat. Als wenn das der Stammplatz von der Person war, die hier wohnte. Oder was meint ihr? Als wenn irgendwer noch hier darüber wacht und sich das anguckt. In der Raum befindet sich auch so ein schöner, uriger Schrank. Hier sind sogar noch die Gläser drin. Was haben wir da? Küppers Kölsch, Dortmunder Tierpilz. Und wenn wir weiter gucken, haben wir hier an der Wand ein Bild vom Papst. Und hinter der Tür hängt ein Poster. 
Von der Fußballweltmeisterschaft 2006. Das Fußballmärchen, kann ich mich auch noch daran erinnern. Natürlich ist die Feuchtigkeit auch schon im Haus drin. Das sehen wir auch da. Da das Ganze runtergelaufen aus dem Rohr. Die Tapete kommen auch schon von alleine runter durch die Feuchtigkeit. Besonders gut sichtbar an der Tapete von der Decke. Aus diesem Esszimmer kommen wir in den nächsten Raum. Der scheint leer zu sein. Hier ist nicht mehr viel drin, der wird ausgeräumt. Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass hier ein Schlafzimmer war. Dass dort das Bett stand. Da sehen wir nämlich eine Steckdose. Auch da befindet sich eine. Ich gehe mal davon aus, dass das hier dann das Schlafzimmer gewesen ist. Da schon der Schrank dann. Irgendwas hing auch an den Wänden. Hier sind überall so Nägel und Schrauben in der Wand. Inklusive Ingo, der folgt uns auch irgendwie überall hin. Ingo die Motte. Erstmal kennengelernt damals im Hotel. Was befindet sich unter dem Tuch? Irgendwelche alten Pflanzen mit Zwiebeln dran. Ich glaube, die werden aber auch nie wieder zum Leben entdeckt. Dann können wir hier wieder rausgehen. Gucken, was es da noch gibt. Und das sieht aus wie die Küche. Eine spärlich eingerichtete Küche. Besonders auffällig diese Tapete. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht, wenn ihr das seht. Alles voller Gänseblümchen. Auf dieser Spüle befinden sich noch irgendwie so eine Mistgabel, eine alte Öllampe, dann dieser Küchenschrank. Da befindet sich ein Rasierapparat. Ein asbach uralter Philips Rasierapparat. Also kann man davon ausgehen, dass hier ein älteres Ehepaar drin gelebt hat, tatsächlich. Und jetzt verkommt das alles. In dem Raum befindet sich das Badezimmer. Auch nochmal ein Zeichen, dass es schon sehr lange los ist, das Gebäude. Der Jahrhundertstaub auf Klodecke, in der Ecke, die Spinnenweben, alte Blätter. Da befindet sich eine Zeitung, die war von Freitag, dem 24. September 1993. Die liegt auch schon ein paar Tage auf dem Schränkchen rum. Was befindet sich noch weiter auf dem Schrank? Eine Fusselfräse, was ist denn das? Habe ich auch noch nie gesehen. Ist das sowas wie heute diese Fusselrolle? Hat man das dann an seine Klamotten gehalten, das Ding? Und dann zzzz? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Ich glaube, ich bin zu jung dafür. Also man kann stark davon ausgehen, dass dann tatsächlich das mal eine Toilette war, aber nicht mehr als solche genutzt wurde später. Ja, das war schon im Häuschen, aber es gibt auch noch einen da draußen und da schauen wir uns jetzt mal um. Umgeschaut, natürlich schon viel zu gewuchert. Da sieht das Haus von außen aus. Und hinter uns befindet sich noch eine Scheune. Ich bin mal gespannt, ob wir da auch noch was entdecken. Oh, und was gibt's denn hier? Das sieht aus wie so ein ehemaliger kleiner Stall, der nachher als Abstellraum benutzt wurde. Wie schön der Efeu jetzt durchs Fenster hier wächst. Ach, so ist doch mal. Ein Traum, wenn man sowas sieht. Das hat irgendwie was Schönes, Beruhigendes. So empfinde ich das. Gucken wir direkt mal, was wir hier haben. Das sieht aus, als wenn hier irgendwas reingeschüttet wurde. Ich habe sowas noch nie gesehen, tatsächlich. Was soll das sein? So eine Art Schubkarre? Konnte man da was reinstellen, also ein Gewicht zum Beispiel, und dann hat sich das irgendwie bewegt? Also, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und natürlich auch eure Meinung zu dieser Location. Ich weiß tatsächlich nicht, was es ist. Für mich sieht es aus wie so eine Art Schubkarre. Der Stall hier sieht mir so ein bisschen selbst zusammengezimmert aus. Ich gehe mal davon aus, wie ich das sehe, dass eventuell mal für den Eigenbedarf in diesem Stall Tiere gehalten wurden. Also ich weiß nicht, hier so ein Schwein oder so, ein paar Hühner. So, also jetzt nicht zu verkaufen, sondern einfach nur für den Eigenbedarf. Wenn man was zu essen hatte auf dem Land. Schauen wir uns ein bisschen jetzt weiter um. Das sieht aus wie die Werkbank mit verschiedenen verrosteten Werkzeugen. Ja, die Schraubenkiste, die natürlich in keinem Haushalt fehlen darf. Was haben wir da? Bremer Kaffee. Wie man sehen kann, ist das Ganze schon ziemlich lange am Verfallen. Hinter uns befindet sich dann noch so ein 
Ofen. Auf dem Ofen solche Uraltstiefel. Und wenn wir weiter schauen, eine Menge Zaun, irgendwelche Käfige, in der irgendwas gehalten wurde, schätze ich mal, oder irgendwas gefangen wurde. Ziemlich viele alte Geräte hier drin. Und ich habe gerade gesehen, hier nebenan ist noch ein Raum. Schauen wir jetzt mal vorbei. Und Leute, was ich jetzt gefunden habe, damit hättet ihr nie gerechnet, weil ich habe auch nicht damit gerechnet. Wahnsinn, dass es noch hier drin steht. Hier in der Scheune befindet sich so ein uralter Traktor. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Massey, Ferge, irgendwas. Und der ist sogar noch komplett. Wie grün die Reifen schon sind. Wie das ganze Ding schon am Rosten ist. Wow. Es ist alles noch komplett vorhanden. Es ist nichts ausgebaut, nichts geklaut. Nichts. Wunder, wunderschön sowas. Ja, wie das Ganze hier schon am Verfallen ist, am Weggammeln. Auch das Sitz und das Schaumstoff, das ist schon sowas von porös. Außerdem diese ganze alte Mechanik, der Motor hier, der ist sogar noch ein bisschen ölig. Seht ihr das? Also sowas zu finden, das ist ja wirklich traumhaft. Bei sowas freut sich das Urbexer Herz immer. Der muss auch schon ewig in dieser Garage stehen. Vor dem Traktor befindet sich noch ein Anhänger. Das sieht aus wie so eine Art Flug oder sowas. An der Wand hängt noch so ein alter Flug, der als Halter fungiert hat. Der Flug wurde von Tieren dann hinterhergezogen, ehe man das dann maschinell gemacht hat, das Ganze. Also zum Schluss so ein Fund, das ist echt traumhaft, oder? So Leute, und das war's mit dieser Location, mit diesem verlassenen kleinen Bauernhof, mit einer kleinen Überraschung am Ende. Also wirklich traumhaft, sowas noch zu finden, diesen alten Trecker, aber auch diese alten Geräte in der Scheune hinter uns oder die alten Möbel im Haus. Einfach wunder, wunder, wunderschön. Also sowas sieht man als Urbexer, also ich als Urbexer auf jeden Fall immer wieder gerne. Deine Meinung zu diesem Video interessiert mich sehr, also schreibt gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir eigentlich alle durch und wenn ich antworten kann, gebe ich natürlich auch eine Antwort. Ansonsten war es das mit diesem Bauernhaus. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil und negativ.